ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കെ ബി ജി ഫോർട്ടി ടു നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നും അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക ഒരു സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കാണണം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം എൻജിന്റെ ഫ്ലൈവീലിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ സഹായത്താലാണ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഘർഷണ ബലം അതായത് ഈ ഫ്ലൈവീലും എൻജിന്റെ ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണ ബലമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പുറകിലേക്ക് മാറുകയും എൻജിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും എന്നാൽ ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഡ്രൈവ് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വീല് ചിലപ്പോൾ ചെളിയിലും മറ്റും അകപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വീലൊന്ന് ടൈറ്റ് ആവും സാധാരണ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുന്നതിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വീല് ജാമായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻജിൻ റൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈവീലിനെ കറക്കുന്നതിന് സാധിക്കില്ല ഇത് തമ്മിൽ സ്ലിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതായത് എൻജിൻ ആവശ്യത്തിന് ടോർക്ക് ഉണ്ട് വീലിനെ തിരിക്കുന്നതിന് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഘർഷണ ബലം കുറവായത് കാരണം ഇതിനെ തിരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പൊ ഘർഷണ ബലം കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ബലം കൂട്ടാം അതായത് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിനെ അമർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ബലം കൂട്ടാം ആ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെ ബലം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ബലത്തിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ബലം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ആ ഡ്രൈവറിന് ഒരുപാട് ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിന്റെ ഫ്ലൈവീലിന്റെ സൈസ് കൂട്ടാം അതായത് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ക്ലച്ച് ഡിസ്കും ഫ്ലൈവീലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഘർഷണ ബലം കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ കോണ്ടാക്ടിൽ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എൻജിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് ഡ്രൈവ് എത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഒരു ക്ലച്ചിന്റെ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം ഒരു എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാഹനത്തിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ക്ലച്ചും അതിനോട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ക്ലച്ചുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളാണ് ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകൾ ഹെവി ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റേസിംഗ് കാറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ട്രക്കുകളിലും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അവിടെ ഒരു മീഡിയം ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂട്ടറുകളിലും ബൈക്കുകളിലും മറ്റും നമുക്ക് എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്തരം ഹൈ ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനിങ്ങുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ എക്സ്പ്ലോഡ് വ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു ക്ലച്ച് ഹൗസിംഗ് ഫ്ലൈവീലുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ
ഇതും ക്ലച്ച് ഹബിലേക്കാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ ക്ലച്ച് ഹബിലെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്നു അതായത് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ഹബും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചുകളിൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെയും സ്റ്റീൽ ഡിസ്കിൻ്റെയും നമ്പർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാധാരണ ബൈക്കുകളിൽ അഞ്ച് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകളും നാല് സ്റ്റീൽ ഡിസ്കുകളുമാണ് കാണപ്പെടാറ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകളും സ്റ്റീൽ ഡിസ്കുകളും ക്ലച്ച് ഹബിൽ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കാറ് ആദ്യം ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റീൽ ഡിസ്കും പിന്നീട് ഒരു ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഹബിൽ ഏറ്റവും ആദ്യവും ഏറ്റവും അവസാനവും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കിന് മുകളിലേക്കായി ഒരു പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നു ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ സ്പ്രിങ്ങുകളുടെയും നട്ടുകളുടെയും സഹായത്താൽ ക്ലച്ച് ഹബിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ക്ലച്ച് ഹബിനും പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്കുകൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായി നിൽക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അസംബിൾ ചെയ്തെടുത്ത ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ ഈ യൂണിറ്റിനെ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ തീറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കിനെ ഒരേ രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് ആ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീറ്റുകൾ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിലെ സ്ലോട്ടുകളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് കറക്റ്റായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ഫ്ലൈവീൽ വഴി ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്നു ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകളിലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്ക് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ക്ലച്ച് ഹൗസിങ് ഫ്ലൈവീലിനൊപ്പം കറങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകൾക്കിടയിലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുമായി സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ബലത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളുടെ ഇന്നർ പോർഷനിലുള്ള ടീത്തുകൾ ഹബിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻസിൽ ലോക്കായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ റൊട്ടേഷന് കാരണമാകുന്നു ക്ലച്ച് ഹബിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്പ്ലൈനിൽ നിന്നാണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ രീതിയിലാണ് എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് അടുത്തതായി ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റുമാണ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്ലച്ചിലെ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ലിങ്കേജുകളുടെ സഹായത്താലാണ് പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് വഴി ക്ലച്ച് ഡിസ്കുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതായത് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റുകളിലേക്കോ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകളിലേക്കോ എത്തുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം കുറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു അവയ്ക്കിടയിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എൻജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫ്ലൈവീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്ലച്ച് ഹൗസിങ്ങുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ഘർഷണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രൈവ് അവയ്ക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ഡിസ്കുകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴ്ത്ത് കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീഡിയോസിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്